。老天师，介绍一下啊。啊，呃，赵丹平见过李前辈。青瓷学士赵丹平，赵道长，您怎么回来了？京城待的不顺心。李剑神当年一剑震天下，肆意洒脱，叫人神马，却不知如今怎么成了北凉的护卫了。你是我儿子，啊？既然不是我儿子，如今我想做什么，你管得着吗？哈哈，您说的也是啊。大黄庭，您认错人了。我不姓大，我姓徐，徐凤年。这真气也是难得，可惜了。可惜什么？恐怕再也见不到了。赵道长，这是要瞎？我可以不要你的性命，只要削去你这一身大黄庭，之后就可以放你下山。老天师，这是你们龙虎山的意思？呃，掌门并未下令。赵丹平，你不可一意孤行啊！掌门闭关，些许小事，我来做主。我觉着不行。李前辈，这里可是龙虎山。刚才我在门口想明白了一件事，然后跟这小子打了个赌，我得看他未来的路怎么走。所以，你不能动他。可你现在。连剑都没有，谁说的？境界大跌了吗？不是连天象都不到了吗？怎么会成了陆地剑仙？剑神啊！不用把徐凤年再引过来了。若此刻与李成刚一战，无论胜败。总要换条命吧，晚辈。明白。你还有最后一个机会。武帝城，王先生曾经折断李成刚佩剑，怒马牛。如今，李成刚屠龙剑仙境，到了武帝城。怕是要和王先知再战一场，到时徐凤年身边可没第二个剑神了。李剑神，登临剑仙
人失去，何其可贺！龙虎山从未想为难世子，今日之事，误会而已。你是哪个？出来说话。贫道赵丹霞，正在闭关，不便现身。原来是新一任的龙虎山掌门。误会，前辈，贫道只是好奇剑神如今的境界，才稍作试探，还望前辈见谅。你是龙虎四天师之一，虚名而已。这一代的天师还真是了不起啊！前辈谬赞。那我们走了，前辈。请便，走了，下山。老天师，好好照顾我弟弟，别欺负他，我脾气大。走了。呃呃呃，前辈，还是把剑留下吧。瞪着我干什么呀？这可不像你呀、啊！这怎么不像我呀？按照你的脾气，就算他李春刚重入陆地神仙之境，你也不会轻易的认输收手吧？<笑>张吉禄让我动手，人家是当朝宰辅，没点场面，怎么交代呀？你真的就做个样子给他们看，不然呢？就像你说的，徐凤年要是出了事儿，北凉可不会罢休啊！<笑>我的剑在那儿，<笑>我先告辞。<笑>没人追过来，哎，高手就得往前走，别回头，回头没气势。前辈您可以啊，重归陆地神仙之境了。这王仙芝也不过是天象境，那您现在是天下第一了。境界是境界，能打归能打。一品高手四境界，金刚只玄天象，外加陆地神仙。这要是动起手来，比的还是武学成就，生死之战。啊。陆地神仙也未必能赢得过前三种，尤其是王仙芝啊，绝不能以境界论高低。那境界还有什么用啊？嗯，心境不同，领悟也不同，往前走的路自然也不同。走什么路、啊？现在当然是下山的路了。那行，那不聊王仙芝，那里面呢？你刚才出剑，能不能平趟龙虎山？人外有人，天外有天呐、啊。龙虎山与那两禅寺南北对峙千年，那是什么样的地狱？真知道还藏了多少老家伙、啊，小子。你要明白啊，这高手过招跟野牛打架是一个道理。什么野牛？野牛力大无穷，牛角尖锐，可互相之间打架，大部分就撞个两下，差不多分个高低，也就得了。您直接说刚才出剑是唬人呗？今天生死斗江湖上，还能活下几个人呢？前辈，您都陆地神仙了，说话能不能带点仙气儿？能啊。这高手过招跟鲜野牛打架其实是一个道理。行行行行行，道理我都领悟了，您别说了，听不下去。师叔，师叔。嗯
眼前试探，出乎意料，李重刚已重回陆地神仙之境。即便如此，你还是想杀徐凤年？徐凤年不死，吾当必将崛起。不过呢，他绝不能死在龙虎山，也不能让人觉得跟龙虎山有一点关系。徐骁的怒火。我们不切。